Hi and welcome to my channel. This is Jay Prakash. Today I am going to explain about single answer for all the annotations in the lesson Dancing in the Rain from Intermediate Second Year English. Intermediate Second Year English lo Dancing in the Rain and Night Twenty lesson lo. Mana ko four annotations hi banana rin di. Hi four annotations ko no ke nenu okay answer explain chhe bhot na nu. Hi ok answer ko kunte mana kindro nu di ye annotation chena guda. Hi raste mana ko four marks easy raste. రెఫరెన్స్ అంటే పరిచయం దీస్ లైన్స్ ఆర్ టేకిన్ ఫ్రమ్ ద ఇన్స్పిరేషనల్ లెసన్ డ్యాన్సింగ్ ఇన్ ద రెయిన్ అంటే పైన ఇచ్చినటువంటి లైన్స్ అన్ని కూడా డ్యాన్సింగ్ ఇన్ ద రెయిన్ అనేటువంటి ప్రేరణ కలిగించే ఒక లెసన్ నుండి తీసుకోవడం జరిగింది రిటర్న్ బై అజీమ్ ప్రేమ్జీ మరి డ్యాన్సింగ్ ఇన్ ద రెయిన్ అనేటువంటి లెసన్ ఎవరు రాసారు అంటే అజీమ్ ప్రేమ్జీ హీఈస్ ద చైర్మన్ ఆఫ్ విప్రో లిమిటెడ్ ఈయన ఎవరు అంటే విప్రో లిమిటెడ్ కంపెనీకి ఒక చైర్మన్ A famous business tycoon, T-Y-C-O-O-N. And he is a person who is a person who is a person. And also a philanthropist. And he is a person who is a person who is a person who is a person who gives arms. He is a person who is a person. Context. The lesson deals with the plight of the present day children. This lesson is a person who is a person who is a person who is a person. ప్రస్తుతం పిల్లు ప్రస్తుతం పిల్లల యొక్క దయనీయమైన పరిస్థితిని గురించి ఈ లెసన్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది అంటే ప్రస్తుతం పిల్లలు ఎట్లాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క దయనీయమైన పరిస్థితిని గురించి వివరించడం జరిగింది దే ఆర్ నాట్ కమింగ్ టు స్కూల్ ఎట్ ఎట్ ఎంటర్ ఏజ్ బట్ వర్కింగ్ ఇన్ ఫ్యాక్టరీస్ ఫీల్డ్స్ ఆర్ షాప్స్ ఇన్ డిఫికల్ట్ కండిషన్స్ అయితే చిన్న పిల్లలు వాళ్ళు చదువుకోవాల్సినటువంటి వయసులో చదువుకోకుండా స్కూల్కి వెళ్లకుండా మరి ఎక్కడికి వెళ్తున్నారట అంటే ఫ్యాక్టరీస్ లోకి వెళ్తున్నారట ఫీల్డ్స్ పొలాల దగ్గరికి వెళ్తున్నారట షాప్స్ షాప్స్ లలో వర్క్ చేస్తా ఉన్నారు ఇంకా డిఫికల్ట్ కండిషన్స్ అంటే క్లిష్టమైనటువంటి పరిస్థితులలో కొన్ని ప్రదేశాల్లో పని చేస్తా ఉన్నారు అంటే చదువుకునే వయసులో చదువుకోకుండా స్కూల్కి వెళ్లకుండా ఎక్కడెక్కడ వర్క్ చేస్తా ఉన్నారు అంటే ఫ్యాక్టరీలో పొలాల్లో షాప్లలో అలాగే ఇంకా ప్రమాదకరమైనటువంటి పరిస్థితి ప్రదేశాల్లో కూడా పనిచేస్తా ఉన్నారు అని చెప్తా ఉన్నారు ఎక్స్ప్లానేషన్ వివరణ ద ఎస్ఏ డీల్స్ విత్ ద ఎక్సెస్ ఎక్సెసివ్ బర్డెన్ బోత్ ఫిజికల్ అండ్ మెంటల్ దట్ ఈస్ ఇంపోజ్డ్ ఆన్ చిల్డ్రన్ ఈ లెసన్ మనకి ఏ విషయాన్ని తెలియస్తుందంటే చిన్న చిన్న పిల్లల పైన అధికంగా భారం మోపడం అంటే వాళ్ళ శక్తికి మించినటువంటి పని వాళ్లకు చెప్పడం గురించి వివరించడం జరిగింది ద రైటర్ ఎక్స్ప్రెసెస్ డీప్ కాన్సర్న్ అండ్ యాడ్స్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్హ్యూమన్ టు ఎక్స్ప్లోర్ చిల్డ్రన్ అంటే ఈ విధంగా చిల్ల పిల్ల చిన్న పిల్లల చేత వెట్టి చాకరీ చేయించడం చిన్న పిల్లల చేత పనులు వేయించడం అనేటువంటిది అది ఒక రకంగా అమానుషత్వం అవుతుంది అంటున్నాడు ఈ అసర్స్ దట్ వి మస్ట్ ఎలిమినేట్ దిస్ ఈవిల్ ఫ్రమ్ అవర్ సొసైటీ టోటల్లీ అంటే ఇక్కడ రచయిత ఏమని చెప్తున్నానంటే మనం తప్పకుండా ఈ సాంఘిక దురాచారాన్ని ఈ రూపుమాపాలి అంటున్నాడు ఏమిట సాంఘిక దురాచారం అంటే చిన్న పిల్లలు చదువుకోవాలి కానీ చదువుకునేయకుండా వాళ్ళ చేత వెట్టి చాకరీ చేయించడం పొలాల్లో పని చేయించడం ఫ్యాక్టరీలో పని చేయించడం కార్మాగారంలో పని చేయించడం పొలాల్లో పని చేయించడం ఏదైతుందో అది మనం లేకుండా చేయాలి రూపుమాపాలి ప్రేమ్జీ వండర్స్ దట్ నవర్ డేస్ ద స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ నో టైమ్ టు మీట్ అండ్ ప్లే విత్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజుల్లో ఇక్కడ ప్రేమ్జీ ఏమని చెప్తున్నానంటే ఒక ఆశ్చర్యం వ్యక్తి చేస్తూ ఉన్నాడట ఏమని ఈ రోజుల్లో పిల్లలకు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ని కలుసుకునేంత టైం కూడా లేదు అంటే పిల్లలు బయటకు వెళ్లి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ని కలుసుకుని ఆటలాడుకోవడానికి అవకాశం లేకుండా అవుతుంది మీట్ ఇంట్రెస్టింగ్ పీపుల్ అంటే గొప్ప వాళ్ళని కలవడానికి అవకాశం లేకుండా అవుతుంది అండ్ డెవలప్ రిలేషన్షిప్స్ అంటే రిలేషన్షిప్ ను డెవలప్ చేసుకోవడానికి కూడా పిల్లలకు అవకాశం లేకుండా అవుతుంది అనే ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తా ఉన్నారు చేత దే హ్యావ్ నో టైమ్ టు ఎగ్జామిన్ ద వరల్డ్ థరోలీ అంటే ఈ పిల్లలకు ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అన్ని విషయాలు తెలుసుకోవడానికి అవకాశం లేకుండా అవుతుంది గాంధీ సేజ్ దట్ ద గ్రేటెస్ట్ లెసన్స్ ఇన్ లైఫ్ ఆర్ లెర్న్ ఫ్రమ్ చిల్డ్రన్ నాట్ ఫ్రమ్ లెర్న్ మెన్ అంటే గాంధీజీ తరచుగా తరచుగా చెప్తా ఉంటాడు ఏంటంటే గ్రేటెస్ట్ లెసన్స్ ఇన్ లైఫ్ వార్ ఆయన జీవితంలో ఎన్నో గొప్ప గొప్ప పాఠాలు ఎవరి ద్వారా నేర్చుకున్నాడంటే చిన్న పిల్లల ద్వారా నేర్చుకున్నాట కానీ 
లర్డుడమేనంటే పండితుల నుండి కాదు అని చెప్తా ఉన్నాడు ఈ ఎకనాలజ్ దట్ వాట్ ఎవర్ లిటిల్ హీ హాజ్ లర్న్ టీజ్ ఫ్రమ్ చిల్డ్రన్ ఇంకా ఆయన ఒక విషయాన్ని ఏమని చెప్తా ఉన్నానంటే తాను ఏదైతే నేర్చుకున్నాడో ఆ నేర్చుకున్నంత కూడా చిన్నపిల్లల ద్వారానే నేర్చుకున్నా అంటున్నాడు వీ ద పేరెంట్స్ అండ్ టీచర్స్ నీడ్ టు చేంజ్ అవర్ యాటిట్యూడ్ అంటే ఇంకా ఏమని చెప్తున్నానంటే వీ అంటే మనము అంటే పేరెంట్స్ కావచ్చు టీచర్స్ కావచ్చు మనము మన వైఖరిలో మార్పు తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది అని అంటున్నాడు ఐ లర్న్ ఫ్రమ్ చిల్డ్రన్ ఫస్ట్ ముందుగా మనం పిల్లలను నేర్చుకోవాలి అంటున్నాడు వెన్ వీ ద అడల్ట్స్ అలో చిల్డ్రన్ టు లర్న్ అండ్ గివ్ ద ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ చైల్డ్ హుడ్ దెన్ ఇండియా విల్ డెవలప్ ఇన్ ఆల్ అర్ రెస్పెక్ట్స్ అంటే ఎప్పుడైతే పిల్లలకు మనము స్వేచ్ఛనిస్తామో వాళ్ళు స్వేచ్ఛగా వారి యొక్క బాల్యాన్ని ఆస్వాదించడానికి అలాగే వాళ్ళు నేర్చుకోవడానికి కావాల్సినంత ఫ్రీడమ్ ఇస్తామో అప్పుడే మన భారతదేశం ప్రజ్వరిల్లుతుంది గొప్పగా తయారవుతుంది అని ఆయన ఆశాభావాన్ని వ్యక్తం చేస్తా ఉన్నారు క్రిటికల్ కామెంట్ ప్రేమ్జీ రివిల్స్ ఇస్ డిజైర్ దట్ ఇండియా కెన్ బికమ్ గ్లోరియస్ ప్రేమ్జీ రివిల్ చేస్తాం తన యొక్క ఆకాంక్షను తన యొక్క బలమైన కోరికను వ్యక్తం చేస్తా ఉన్నాను ఏంటిది ఇండియా కెన్ బికమ్ గ్లోరియస్ అండ్ విల్ బి రేడియంట్ ఓన్లీ వెన్ ఆర్ చిల్డ్రన్ ఆర్ ఫ్రీ టు డాన్స్ ఇన్ ద రెయిన్ హ్యాపీలీ అంటే ఇక్కడ పిల్లలు స్వేచ్ఛగా బయటకు వచ్చి వర్షంలో ఎప్పుడైతే డ్యాన్స్ చేస్తారో అప్పుడే మన భారతదేశం గొప్పగా ఉన్నతంగా అవుతుంది అంటున్నాడు అంటే వాళ్ళు బయటకు వచ్చి వర్షంలో డ్యాన్స్ చేస్తే ఎట్లా డెవలప్ అవుతుందంటే అర్థం ఏంటంటే వాళ్ళకి అంత ఫ్రీడమ్ ఇవ్వాలి అని అర్థం అంత స్వేచ్ఛని ఇవ్వాల